எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நெல்லை கஃபே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உளுந்த சாதம் எள்ளு துவையல் அதுக்கப்புறமா ஒரு சிக்கன் குழம்பு இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது சிக்கன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு தக்காளி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ் இஞ்சி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பூடு இந்த நாளையும் நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் உப்பு ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு நூறு பிடிக்கிற கப்புக்கு ஒரு பாதி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு அரை மூடி தேங்காயில் ஒரு பாதி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பால் எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் மசாலா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது உளுந்த சாதம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நூறு பிடிக்கிற கப்புக்கு ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே கப்புக்கு ஒரு கப்பு உளுந்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் ஒரு 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 மீடியம் சைஸ் தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு பெரிய பல் பூடு அதாவது ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது அளவுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் பூடு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் காயப்பொடி வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை இலைகள் இப்போது உளுந்த சோறுப்புங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இதில் ஒரு பேன் காய வச்சுருக்கோம் இதில் இந்த உளுந்த அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வாசம் வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் கலர்லாம் மாற வேண்டாம் வாசம் வந்தால் போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஏழு கப்பு தண்ணி உளுந்தஞ்சோருக்குள்ள தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த வறுத்த உளுந்து அரிசி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கருவேப்பிள்ளையை தவிர மற்ற எல்லாம் வெள்ளைப்பூடு வெந்தயம் ஜீரகம் காயம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கருவேப்பிள்ளை தேங்காய் பூ அதெல்லாம் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்க போகிறோம் உப்பு எல்லாமே ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து தான் போட்டுக்க போகிறோம் இப்போது இது இதில் நல்லா வேகட்டும் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைக்க போகிறதில்ல குக்கரை மூடி வேக வைக்க போகிறதில்ல ஓப்பன்லேயே வச்சு தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் இதை இந்த பக்கத்தில் உள்ள இதில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம சிக்கன் குழம்பு செஞ்சுக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கனுக்கு நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம அந்த நாலு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டுக்கலாம் இந்த மல்லி புதினா இலைகளையும் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை இலைகளையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஒரு நிமிஷமாக வதக்கிக்கிட்டோம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி கூடு அதெல்லாம் அரைச்சிருக்கோம் இதை நல்ல அடுப்பை ஹையில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்ல நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் அரைச்சதை நம்ம நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நல்லா இதை வதக்கிக்கிட்டோம் எண்ணெய் அதுலேருந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நாலு நிமிஷங்கிட்ட நான் சிம்லையாக வச்சு இதை வதக்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த எல்லா மசாலா பொடிகளையும் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பரட்டி விட்டால் போதும் இந்த பொடிகள் எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இப்போது ஒரு நிமிஷமாக இதை வதக்கிக்கிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சிக்கனுக்கு தேவையான ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஒரு கப்பு தண்ணி வச்சு 
கழுவி வச்சுருக்கோம் அந்த மிக்சி ஜார் கழுவுன இந்த தண்ணி ஒரு கப்பு தண்ணி இரநூறு எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த மிக்ஸ் பண்ண சிக்கனை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்ல நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வேக வைக்க போகிறோம் இந்த சிக்கனும் இந்த தண்ணியும் கொதித்த பிறகு நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் வச்சுக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்ட இந்த அரிசி உளுந்து எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் வற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு இப்போ நம்ம அதை தண்ணி கொதித்த பிறகு உளுந்து போட்டு இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மே கிட்ட ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கருவேப்பிள்ளை இலைகளை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஒரு தேங்காய் திருவி வச்சுருந்தோம்ல அந்த தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இந்த உளுந்த சோறுக்கு தேங்காய் வெள்ளைப்பூடு இதெல்லாம் நிறைய போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு தேங்காய் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா உப்பு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் அந்த உப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா தண்ணி வற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிட போகிறோம் இந்த குக்கர் மூடி போட்டு நான் மூடலை சாதாரணமாக ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்க போகிறேன் நீங்கள் குக்கரில் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் முதல்லையே நம்ம எல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அப்போவே தேங்காய் உப்பு கருவேப்பில் எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்து ஆட் பண்ணி குக்கரில் மூடி போட்டு கூட நீங்கள் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் டைரெக்ட் பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சாதாரண மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரெடி ஆகணும் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இதில் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் நான் கொஞ்சம் இதில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருந்தோம் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் மொத்தத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இந்த அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இது ரெடி ஆயிரும் பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழைவா நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு உளுந்த சாதம் இப்படி நல்லா குழைவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் இந்த ஐம்பது எள்ளுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆறு மிளகாய் வத்தல் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ள இலைகள் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம இந்த எள் தொகையில் பண்ண போகிறோம் இந்த எள் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பொறி ஆரம்பிக்கும் நல்ல சிம்மில் வச்சு நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸாக நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த எள்ளு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொறிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப நேரம் வருத்தோம்னா கசந்துரும் அதனால் உடனே மாற்றிருங்க இந்த ஸ்டேஜில் அப்புறம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் உளுத்தம் பருப்பு கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வத்தல் புளி கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டோம் முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு நிமிஷமாக இதை வறுத்துட்டோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பூ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி லேசாக பரட்டிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே நம்ம போட்டுட்டோம் உப்பு புளி வத்தல் எல்லாமே இதை நம்ம முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இதை நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு முதல்ல தண்ணி ஊற்றாமல் அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றி இதை அரைச்சிக்க போகிறோம் இது அரைச்சி வ இது அரைஞ்ச அப்புறமா நம்ம லாஸ்ட்டில் இந்த எள் போட்டு நம்ம விப்பர் பட்டன்லேயே போட்டு ஒரு நாலஞ்சு தடவை போட்டு எல்லாம் அரைக்கணும் எல்லாம் முதலையே போட்டு ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது லாஸ்ட்டில் தான் எள்ளு போட்டு அரைக்கணும் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம சிக்கன் குழம்பு நல்லா வெந்து சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பாலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் 
மணக்க மணக்க நம்மளோட சிக்கன் குழம்பு இந்த உளுந்தம் சோறுக்கு ஏற்ற காம்பினேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளுந்தம் சோறும் இந்த சிக்கனும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் இந்த எள்ளு துவையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் தண்ணியாக அரைக்கக்கூடாது இது மாதிரி கெட்டியாக தான் அரைக்கணும் சிக்கன் சாப்பிடாதவங்க இந்த உளுந்தம் சாதத்தில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டு இந்த எள்ளு துவையில் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு அப்பளம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் டெய்லி ஒரு ரெசிபிஸ் பார்க்க நினச்சிங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ